más importantes organizaciones mundiales han decidido sumarse al camino que estamos construyendo, han decidido respaldar el plan de prosperidad de nuestro gobierno. Vamos a recibir más de 10 mil millones de dólares. ¡Qué gran noticia! A tasas que en promedio no superan el 5% y con plazos de hasta 30 años. 6 mil millones de ellos son el respaldo del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, del Banco Europeo de Inversiones, del Fondo Latinoamericano de Reservas, de la Agencia Francesa de Desarrollo. Y 4.200 millones que son del Fondo Monetario Internacional, con quien hemos llegado a lo que se denomina un acuerdo a nivel de Estado. Hemos acordado con Naciones Unidas su apoyo también para monitorear que los recursos del Estado se destinen prioritariamente a la inversión social. Nuestra opción preferente siempre serán los más necesitados. Gracias a las decisiones firmes que he tomado, no somos lo que hoy es Venezuela. Hemos salvado la dolarización, hemos recuperado la democracia. Este dinero permitirá oportunidades de trabajo y empleo para todos aquellos que todavía no encuentran algo estable como por ejemplo teletrabajo para las madres de niños pequeños. Vamos, vamos con más casas, con más casas para todos, más ayudas técnicas para personas con discapacidad, más escuelas. Mientras yo sea presidente, con este dinero, todo joven tendrá oportunidades de empleo. Habrá más seguridad. La próxima semana graduamos dos mil nuevos policías y ni un solo viejecito se quedará sin su bono de mis mejores años. Los pagos a los proveedores serán más expeditos. Lo mismo a los municipios y universidades o también los anticipos para inicio de obras. Por solo citar algunas, la carretera Río Siete Guaquillas, el puente de Tachina, el hospital Verde Ceballos o el Pablo Arturo Suárez y también los puertos de Manaví y Esmeraldas. Con ciudadanos, ustedes me conocen, no me interesa el poder, me interesa el bienestar de todos, me interesa el presente y el futuro del Ecuador, me interesa el país en el que vivirán nuestros hijos y nietos. El presente y también el futuro de nuestros mayores, tu futuro ecuatoriano. Me interesa sobremanera dejarle al próximo gobierno y al país un mejor Ecuador y que no les pase lo mismo que a mí. Confío en mi país, confío en mis hermanas y hermanos. Hace 20 años tuve un accidente, por eso uso esta silla de ruedas. En esa nueva historia de mi vida he tomado decisiones cruciales. La más importante fue ser su presidente. No me detuve nunca ante la adversidad. Y mucho menos lo voy a hacer ahora. Sé cómo salir de las crisis. Queridos compatriotas, hemos vivido tiempos difíciles, pero el hecho de que el mundo confíe, que el mundo cree en nosotros, demuestra que estamos en el camino correcto.